হ্যালো আমি অনিকয় আজ আমরা আইসিটি সাবজেক্টের চতুর্থ অধ্যায় এইচ টি এম এল এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ টেক্সট ফিল্ড নিয়ে আলোচনা করব বিশেষ করে যখন এইচ টি এম এল এর মাধ্যমে কোনো ফর্ম তৈরি করতে বলা হয় তখন আমাদের টেক্সট ফিল্ড খুবই বেশি প্রয়োজন হয় এবং সেই ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির ফার্স্ট নেম বা লাস্ট নেম লেখার প্রয়োজনটা হয় তো ফার্স্ট নেম বা লাস্ট নেম লেখার জন্য দেখো এখানে কিন্তু একটা বক্স ক্রিয়েট হয়েছে যেমন আমি যদি এখানে আমার নাম লিখতে চাই তাহলে ও এল ই আই কে এবং দেন আমার লাস্ট নেম আমি কিন্তু খুব সহজে এখানে লিখে ফেলতে পাচ্ছি তো এই অপশনটা তোমরা কিভাবে ক্রিয়েট করবে তার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে জাস্ট খুব সহজ একটা বিষয় বিষয়টি একটু খেয়াল করো এখানে জাস্ট আমাদেরকে কি করতে হবে এই কোডটা লিখতে হবে ফার্স্টে এইচ টি এম এল হেড টাইটেল এগুলো তো তোমরা সবাই জানো এই সোয়ানে আমি টেক্সট ফিল্ড লিখেছি টেক্সট ফিল্ড দেখার একটাই কারণ জাস্ট এখানে এই যে টেক্সট ফিল্ডে এই সোয়ানে শো করছে সেটা লিখলেও চলে না আছে লিখলেও চলে জাস্ট তোমরা যাতে বুঝতে পারো যে টেক্সট ফিল্ডের কাজ তাই আমি এটা লিখে রেখেছি দেন আমরা এখানে যেটা দেখব ফার্স্ট নেম তো এখানে প্রথমে আছে ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেমের ক্ষেত্রে যখনই আমরা এখানে একটা লেস দেন গেটার দেন জিনের মধ্যে আমরা কি করব কোর ফার্স্টে ইনপুট টাইপ ইউজ ইকাল টু ইনভার্টেড কমার মধ্যে টেক্সট লিখব এই টেক্সট লেখাটার অর্থ হচ্ছে যে এখানে শুধুমাত্র এ বি সি ডি লেখা যাবে অন্য কোনো কিছু লেখা যাবে না এবং এখানে নেমটা আমরা দিব ফার্স্ট নেম দেন লাস্ট নেম ইনভার্টেড কমা ইনপুট টাইপ টেক্সট এবং নেম লাস্ট নেম দিয়ে যদি আমরা বডিটাকে ক্লোজ করি তাহলে আমাদের এরকম একটি ফাইল শো করবে এখন তোমাদের কারো যদি মনে হয় যে ফার্স্ট নেমের পরে লাস্ট নেমটা এভাবে না দিয়ে লাস্ট নেমটা তোমরা নিচে দেবে তাহলে খুব সিম্পল একটা বিষয় এখানে কি করো এখানে একটা ব্রেক ট্যাগ ইউজ করো তো যদি একটা ব্রেক ট্যাগ আমরা বসে দিই তাহলে পরে আমরা যদি এটাকে সেভ করি কন্ট্রোল এস দিয়ে তাহলে আমরা যেটা দেখতে পাবো যদি আমি এটা কেটে দিয়ে পুনরায় আমাদের এই যে ফাইলটাকে ওপেন করি তাহলে দেখো ফার্স্ট নেম এবং লাস্ট নেম কিন্তু একটা নিচে আর একটা চলে এসেছে ওকে এবার এখানে খুবই মজার একটা ব্যাপার হচ্ছে যে তুমি যদি এখানে ফার্স্ট নেম এই নেম অংশটা কেটে দাও তাতেও খুব একটা প্রবলেম এখানে হবে না অর্থাৎ যদি আমরা নেম অপশনটা কেটে দিই সাপোজ ধরো আমি কেটে দিলাম এবং কন্ট্রোল এস করলাম করলে পরেও আমাদের ফাইলটা কিন্তু একই রকম শো করবে ওকে এটা কেটে দিলাম কেটে দিয়ে আমি যদি এটাকে আবার নতুন করে রান করি তাহলে দেখো এটা কিন্তু আগের মতো একই রকমই শো করছে তাহলে আমি আশা করছি যে টেক্সট ফিল্ডে কিভাবে কারোর নাম লেখা যায় সেটা তোমরা খুব সহজে বুঝতে পেরেছ আগামী ক্লাসগুলোতে ফর্ম তৈরির আরও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং একদম শেষ পর্যায়ে যে একটা এইচ টি এম এলের মাধ্যমে কীভাবে ফর্ম তৈরি করা যায় সেটা আমরা শিখবো সে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে